Well, Borida a Croeso Cynnes i Rwytfa bor yma. Mae yn hyfryd cael eich cwmni chi, ond y fwy pwysig mae gennym ni ddiw hyfryd sydd yn disgwyl ni a mawl ni y bor yma. Mae'n sil y mamau a gwn i gyfle i glywed y darlleniad y bor yma am y wraig grun weddol o diarhebion trwy wedi gynnau diolch am cyfraniad bob mam yn ein bywyd denu, gydwch yn ei ofyn bendith ar y gwasanaeth. Diolch o ddiw am dy gariad ac am dy ofal ac am dy fendithion li. O ddiw, yn yr oedfa yma bor yma, helpa pan edrych ar iesu a llawen hai yn ddwe efo gynnu gariad er mwyn nes i glis. Amen. O fe ganw ni yn emyn gyntaf, emyn sy'n am i ni gan y bwyntio yn sylw ni ar y gweredwr. Oes mae un waredwr, iesu gwir fab diw. Hwn yw'r gwerthfa'r oen, Meseia, sy'n codi y meirw yn fyw. Oes mae un gwaredwr, Iesu gwir fab diw, Hwn yw'r gwerthfa'r oen, Meseia, sy'n codi y mae rhywun fyw. Yes, yw'n waredwr, yr enw yw chlaw pob un. Da mae'r perffaith o'n mesea, a ladd wydros y iog ddyn. Diolch i ti ein tad, am y fath yn awr. Pwy all ddod o hyd i'w wraig fedrus, ym mhau hi fwy gwerthfawr na gemau, ym mae calon i gŵr yn ymddiddiad yn ni, ac ni fydd pall ar ei hennillion. Ym mae'n gwneud daioni iddo yn hytrach na cholled, a hynny ar hyd i hoes. Ym mae'n ceisio glân a llun, yn cael pleser o weithio a'i dwylo. Ym mae fel llongau masnachwr, yn dwyn i hymborth o bell. A mae'n codi cyn i ddiddyddio yn darparu bwyd i'w thylwyth ac yn trefnu gorechwylion ei myrynion. Ar ôl ystyried yn fanol, a mae'n prynu'r maes ac yn plannu gwynllan i'w a'i hennillion. A mae'n gwrgysu ei llwynau a nerth ac yn dangos mor gryf i'w ei breichiau. A mae'n sicrhau bod ei busnes yn broffidio ac ni fydd ei lamp yn diffodd trwy'r nos. A mae'n gosod i llaw ar y gogel a'i dwylo'n gafel yn y werthyd. 
a man is thin in law your angenis, I do it law your cloud. It you predere a mythal with Pandau era or her with Badant, I git, or did it satty and gleet. A man gnade curletia i vihin, a gmai i guisk o liain mine a forfor. A mai goren a natna bathis and a pirth. Parinister gida in iriaid a rartal. A mae'n gwneud gwisgoedd o liain ac yn ei gwerthu ac yn darparu gregysau i'r masnachwr. A mae wedi gwisgo a nerth ac anrhydedd ac yn wynebu'r dyfodol dan chwerthu. A mae'n siarad yn ddoeth a cheir cyfarwyddid caredig ar ei thafod. A mae'n cadw golwg ar yr hyn sy'n digwydd i'w theulu ac i ni'n bwyta bara sigurdod. A mae i phlant yn tyfu ac yn, bendi, yn ei bendithio a bydd i gŵr yn ei chamol. A mae llawer o ferched wedi gweithio yn fedrus ond yr wyt ti yn rhagori arni i gyd. A mae tegwch yn twyllo a prydferthwch yn darfod. Ond y wraig sy'n ofni'r argwydd a mae hon i'w chamol. Rhoch i fi o ffrwydd i dwylo a byddet i'w gwaith i chamol yn y pyrth. A gamen ddwedwn ni am bob mam a nain a gwraig am y wraig rhyn weddol er mwyn i'r goniant. Amen. O yma'r emyn nesa, eisiau ni ddal yn agos at yr iesu er i hyn fod dan y groes tra bwyn byw yn byd y pechu canlyn dan ni piraf voes. Mae'r groes yn cadw ni'n agos a gesu, a mae'r groes yn ympiro ni. Os daw gofid a thwyllwch, rhoim ar gyhoeddiad llwyr, wedi'r nos ar lois a'r trallod, bydd goleini yn yr hwyr.
o diolch am y fengil a gam oleini yn yr hwyr a gam y gwarchod sydd arna ni. Petai chi'n dymuno cefnogi y gwaith yma yn cildwrn ac yn erbennig rydfawon yma, mae posib i chi gyfrannu mewn tai i'r ffordd ar y we trwy teksio neu anfon cyfraniad mewn sec. Mae croeso chi i wneud hynny a dyn ni'n gwythorogi bob arwydd o gefnogaeth. Ydych chi'n rhywbeth droed yr arglwydd mewn gweddi. Dyna fel diolch i ti am dy heilioni ac am dy garedigrwydd, am dy eang frydedd, am mawredd dy gariad tyg ato ni yn Iesu Gris. Dwi ti wedi pentyru bendithion i ni. Dyn ni mor gyfeithog, dyn ni mor brintiedig yn cael bod yn blant i ti a gymaint o addewidion a darpariaethau, ymariaethau, ffot i di ymyrryd yn yn bywyd dyn ni a wedi'n harwain ni o da. Diolch chi ti am roed craig i ni sefyll yna fo. Diolch chi ti am roed llwybr ar yn cyferni i'w ddilyn. Diolch chi ti am waredwr digonol, effeithiol. Diolch chi ti am un ath gwncro y byd, pechod a'r un drwg a'r galfariau. Diolch am yr un a mi gododd y trydydd dydd o'r beth. Diolch am yr un bor yma, yr iesu, yr argwydd iesu, dyfab di, yn gweredwr ni sydd ar dy ddiheilaw di, yn cofio amdana ni, yn dathlen achos yn eiriol er ei mwy ni. Diolch hwn o dad bod yna darpariaeth digonol i rai gwan a gwael a geiog fel ni, ti ewyddos crwydiadau yn calo ni y diffig cymhellion pyr ni o dad. Ti ewyddos natur ein troseddau ni yn derbyn di o ddiw. Ac eto rwy ti maddau'r cyfan, wrth i ni gyffesu, a gwrthyn ni wedi farhau a pwyso am dy drigaredd di a thras. A felly dyna'n ymweld â ni'n gwyddio ar eithi ymwneud â ni, i'r sai at â ni, tywelu'n cydwybod ni trwy ystig grist, a per i ni orfoleddu yn yr ebengil. Diolch hwn hefyd bod gynna ni'r ysbryd o'n mewn, a'r ysbryd wedi cynnal ni, yn gwarchod ni, a sancteiddio ni, a'n puro ni. A dyna'n gwyddio ar i ni brofi llawnder yr ysbryd, i'r ysbryd yn llenwyn ni, i ni orlifo mewn gorfoleth meibion diw trwy yr ysbryd. Yn yr un modd, dyna ni'n gwyddio dros yn gwlad ac os bendith yn gwlad, ac dros yr ysbryd glan ddod eto i Gymru o ddiw. Dyna ni'n gwyddio i'r ysbryd symud o un ardal i'r llall a gweithio ymhlith pobl i'w dwy nhw at yr iesu. Dyna ni'n gwyddio am symudiad mawr o'r ysbryd ac am waith gras i lwyddo o dad. Dyna ni'n diolch cael i ti am dywarchod os dyna ni trwy'r cyfnod anodd yma. Ac yn gwyddio rwan wrth i ni wynebu mis gwahanol ac am gwylliadau gwahanol, am dod o'i thuneb di o ddiw un arweinwyr ni ac un unau hefyd i fod yn gyfrifol. Dyna ni'n diolch cael i ddiw am y staff yn yr ysbytau sy'n dal i weithio yn ddi'r blino ac yn gytrefu gofal o ddiw. Yn gwyddio rwan am y cynllun brechlin i ddo fod yn deg ac yn effeithiol. Dyna ni'n gwyddio o ddiw danefol dros y plant yn dychwelyd i'r ysgol bori a draw sy'n glad. Dyna ni'n gwyddio dros i ddiw gelwch nhw a dros dy fendith di arni nhw o ddiw. Dyna ni'n cofio am yn chwaer janet yma yn cildwrn ar ôl golli chwaer anwyl morfydd. Gwyddio dros i ddiw janet a'i theulu a dy gynhaliaeth i dros i nhw i gyd o dad. A dyna ni yn ddiolch cael i ti am bob mam o ddiw, ti wedi ordinio'r teulu, dyma dy drem di, dy ddadda ddim o ddigon oedd yr hai creu graig iddo fo. A mae gymaint o honno ni'n mewn dyled o ddiw trwy ein bywyd, wrth ein trach yn ôl ar ein neiniau, ar ein mamau ac ar ein gwragedd o ddiw. Gymaint o wragedd rhinweddol wedi cyfeithogi yn bywyd ni. Lle fyddai ni o dad hebddi nhw. Dyna ni'n ddiolch gael ddiw am bob atgof a gof am bob doethineb a bob esiampl dyna ni wedi gweld yn unw, a dyna ni'n cynnal nhw ac yn ni'n gwarchod nhw. Ni'n wedi o feddwl am y peryglon sy'n na i ferched y dyddi yma a beth sy'n ni'n digwydd yn llundain o da. Dyna ni'n gwyddio dros urddas a diogelwch a parch i ferched ym hob sefyllfa. Ond bod i heddiw bod y ddwrnod hapus o ddathlu a llawenhau er y pellter o ddiw. Mae posib anfon cyfarchion, mae posib cynnesu at, mae posib o ddiw diolch a dyna ni'n gwyddio am hynny bydd heddiw yn ddiw ddwrnod o ddathlu ar hyn weddau dyna ni wedi clywed yn diarhebion 31. Diolch hwn am dy heilioni di trwy'r ath gyffredinol 
o ddiw a gam bracedd rhyn weddol. Bendithia o ddiw yn cof a hefyd yn ymwneud heddiw o dad. Clyw ni felly yn y sat a ni rhywun trwy'r gair a trwy'r ymyned yn ein canu. A bod yr oed oedfa ma fod yn fawl i ti ac yn cyfeithogi un profiad ohonna ti o dad. Er dy glod. Amen. E min minimus ydy'r emyn nesaf o disgynnedd yma nawr, ysbryd crist o'r nef i lawr, lle fyddan ni heb yr ysbryd glan. Boed i ddylaw matau ef yn ein plith fel law el gref, a gorffwysedd ef a'i ddawn ar ein eidiau lawer iawn. Fe drwy ni uh, i'r adnodau nesaf yn y bennol gyntaf o epistol Iago, dechrau efo'r trydydd adnod ar ddeg. Ni ddylai neb sy'n cael ei dentio, ddweud, oddi wrth ddiw y daw fyny ymtasiwn. Oherwydd, ni ellir temtio diw gan rygioni, ac ni diw ef i hun yn temtio neb. Yn wir, Pan yw'r rhywun yn cael eu demtio, eich chwant eu hun sydd yn ei dynnu ar gyfeirion ac yn ei hyddo. Yna, mae chwant yn bechiogi ac yn esgor ar bechod, ac y mae pechod ar ôl cyrraedd i lawn dwf yn cenhedlu marwolaeth. Pwyta chi'n cymryd eich cam arwain fy ngyfeillion anwyl? Oedd eichod y daw pob rhoi da a phob rhoedd perffaith. Disgyn y maint oedd i wrth dad goliadau'r nef. Ac iddo ef, ni ffyrddyn na chyfnewid, na chysgod trywadau'r rhoed. A bod i ddiw fynd eithio yn cyfeithogi ni trwy y gair yma, y bor yma. Er i agoniant. Amen. 
Y perthynas ni a diw, trwy drealon a trwy fendithion. Mae yna ddau bennawd yma, mae gennych chi adnod 13-16, yn ymwneud ni efo temtasiwn, a'n tiedd ni i weld bai ar ddiw, bod ni mewn sefyllfa, a bod ni yn priodoli y demtasiwn i ddiw, a bod ni ddim yn cymryd cyfrifoldeb. Y lle hynny, meddwe, Iaco, dyla bod ni'n sefyddoli mor hael i'w ddiw, oedd i chyd y daw bob rhoi da a phob rhoedd perffaith. Felly, mae yna agwedd anghywir ar ddiw, wel bai ar ddiw, a mae yna ger o werthorogiad a mae yna gydbwysedd gwych yn yr adnodau yma gan frawd yr iesu. Iaco, bod i'n i glywed geiri ar y spiglan, a bendydd ar y spiglan arna ni. Ni ddylai neb sy'n cael ei dentio ddweud oddi wrth ddiw y daw fy'n temtasiwn. Beth i'n temtasiwn? Wel, cael yn cyflwyno i anifysdod. Bod i fysdod yn dod, anifysdod yn dod yn ddewis hawdd. Bod ni yn cael yn temtio i chwynychu eiddo, neu bod ni yn cael cenfigen yn y galon, bod na feddyliau rhywiol anghywir, bod ni'n deud celwydd, bod ni'n dwyn, bod ni'n ddiog, bod ni'n hynanol, bob math o dent y syniau sy'n dod i'n rhan ni. Ac fe allwn ni esgusodi hyn i'n er, ond dyma'r sefyllfa dwi'n efo, dyma'r sefyllfa dwi wedi gwynebu, a'r rhyddhau ni o'n cyfrifoldeb. A mae Iaco yn deud ni ddyla neb, dyla bod o ddim yn dod i'n meddwl ni, pan da ni'n cael yn temtio ddweud oddi wrth ddiw y daw fy dimtasiwn. Pwy sydd ddim yn gyfrifol am yn sefyllfa ni, y llwybyd da ni wedi dewis y gwyro, y diffig, y dyr arglwydd ddiw. Da ni yn dioddau sefyllfa oedd anodd, ac mae Iaco'n trafod yn agwed ni at anawsterau. Mae yna beryglon yn dod, pan da ni'n teimlo bod ni ar yn colled, a mae yna dent y syniau yn dod i chwerwy ac i fod yn negyddol yn un hacwedd ni. Wel, yr adeg yna, mae diw yn yn profi ni, ond o ddim yn gyrru ni i ildio i'r cnawd. Da ni diw beth yn denu ni i bechod. Da ddim yn eisiau gweld y gweitha ohono ni. Na ddylai, ni ddylai neb ddweud hyn. Meddai Paul yn Rhyfiniad chwech, na ato diw. Dio ddim yn bosibl, dio ddim yn digwydd. Doch ni ddim hawl i roed cyfrifoldeb ar y sgwyddau diw. Dios dychmygwch, bydd tai o'n wir, bydd tai diw wir mor ddi chellgar a bod o mor fel leisus a bod o eisiau gweld ni yn syrthio. Be fydda hynny'n golygu. Os bydda diw ar fai, fydda na ddim cyfiawnder yn y byd yma. Fy gynna ni ddiw anfoesol. Fydda fo'n dad neud holl gwaith y groes. Mae Chris wedi marw ar y groes i'n puro ni am ei dad o. Wrth i yn gyrru ni i demtasiwn ac i ildio i demtasiwn. Na, dyla bod ni byth yn priodoli bai ar y sgwyddau yr arglwydd ddiw. Mae'n bwysig iawn bod ni'n credu yn sancteidrwydd ac yn daioni yr arglwydd ddiw, tad, mab ac ysbriglan. Ond, wrth gwrs, y tiad ni ydy peidio gwneud hynny. Fyddai un sydd wedi neud sylwadau ar Iaco, Sophie Laws. Yr hyn mae rhaid i ddeall yw bod temtasiwn yn y sgogiad i bechod. Dyna diw diw yn agored i unrhyw awydd o'r fath. Ni ddylid meddwl bod diw yn dymuno i ni bechu. Dyma be mae Iaco yn deud, gallwch chi ddim temtio diw achos diodd ddim yn cael ei ddenu at bechod, 
a doedd ddim yn hyrwyddo pechod. Y sgogiad i bechod ydy temtasiwn, a doedd i diw ddim felly o gwbl. Does gan ddiw ddim awydd, a dla bod ni byth yn meddwl bod diw yn dymuno i ni bechu, mae dde Sophie Laws yn ei ysboniad. Mae diw yn sanctaidd a mae diw yn dda. Dyna di cymeriad diw, a mae rhaid ni gadw hwnnau yn y meddwl ni trwy'r amser. Beth mae'n gyda'r sefyllfa, mae rhaid ni gadw hygrededd, credibility, y parch at sancteirwydd diw, bob amser. Um, pwy sy'n gyfrifo tai ago? Wel ni. Um, ni. Y mae holl ffyrdd rhywun yn bydd yn ei olwg i hun. Mae dde Solomon yn diarhebio. Da ni'n gwyn galchu ac yn esgusodyn hynny yn hawdd iawn. Y mae holl ffyrdd rhywun yn bydd yn ei olwg i hun. Y gwir ydy bod ni yn dymuno pethau anghywir. Um, na dda i'n uh, dyfyniad yn wir, pan i'r rhywun yn cael ei demtio, gan ei chwant i hun, sy'n ei dynnu ar gyfeilion ac yn cael ei hito. Um, yn cael ei hito. Mae yna rhyw awydd yno ni, mae yna diedd yno ni at bechod, at ddrygioni. Um, a dyma fod dyfyniad. Yr hyn sy'n gwneud gwrthwynebu temtasiwn yn anodd, nad ydym yn dymuno i ddiffodd yn llwyr. Mae yna groeso i demtasiwn, mae yna awydd am demtasiwn, mae yna ddymuniad yno ni, mae natur ni yn gwyro tuag at hynny. Sy'n mae rhaid i ni wneud y pethau da ni'n gwneud, yn dewis ni ydio, yn llwybr ni ydio, yn cyfrifoldeb ni ydio. Mae'n ddiddorol iawn bod Iago yn y darn yma yn deud ni'n byd am y diafol. Mae'n sôn am hynny, bellach ymlaen yn y pistol i wrthwynebu'r diafol, ond yn sgwar yn y darn yma, mae'n sôn am yn cyfrifoldeb ni a'n agwedd ni. Allwn ni weithiau, swnio'n byw'r etanedd ac yn ddiwiol, ond mae'n ddyheiadau dirgel yn y galon. Mae'n rhywbeth yno ni, sydd yn Cyfforddus yn y wyrgylch yr oes. Da ni'n misio llwgu y cnawd, a meddai Jeremia, a mae'r galon yn fwy i thwyll na dim. Allwn ni ar un wyneb ymddangos uh, bod ni yn dymuno cadw at y llwybr, ac eto mae yna rhyw dwyll yn y galon. Felly mae'r agen ni fod yn effro. A mae agen ar cyhoeddi ni ac yn ceisio cael ei ddeall, beth ti'n cyfrifoldeb ni a beth ti'n rôl ni. Mae gawn ni'n temtio, a ti'r ffaith bod ni'n cael yn temtio ddim yn adlewyrchu yn wael yna ni, gan fod i sy'n glist i demtio. Mae'r rhai mwyaf diwiol, mae'r sant mwyaf cywir yn mynd i gael i demtio. Mae mynd i ddigwydd. Um, Doedd ddim yn, 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 yn adlewyrchu o gwbl arna ni. Mae'r rhai mwyaf eiddfed, ond ffordd ni'n ymateb. Beth ni'n ymateb ni i demtasiwn ydy yr hyn mae Iago yn trafod yn y darn yma. Y rhywb yn cyflawn ni, nid y daion ni, y rhywb yn ei wylusio, ond yr union rhygion ni sy'n groes i'm hewyllus. Dwi eisiau gwneud rhywbeth, dwi'n dechrau'r flwyddyn efo addewidion, ond dwi'n gwneud yr hyn, dwi ddim yn ei Ond yr union ddrygion ni sy'n groes i'w, i'w hewyllus. Dyma ydy'r rwydr sgynna ni yn barhaus fel Cristnogion. Bod yna bethau yn denu ni, yn temtio ni, a bod ni'n dewis nhw, bod ni'n dymuno nhw, ond i bai am ras chael diw ac am i ddarpariaeth. Mae ges i magu yn y bala, ac yna fi gi bach o'r enw meg, ac o'n i wrthi y modd yn chwarae fo fo o gwmpas er laran dros nesa i bun y groes. A mae enw fod i aros efo ni. A mae Meg, meddwl, ewyllus a gweithred, M-E-G, Meg. A be mae Iago yn disgrifio yn y darn yma, ydy bod yna demtasiwn yn dod i'n meddwl ni. Mae wedi bynnu ffod da ni'n ymateb i demtasiwn, beth i'n ewyllus ni, beth i'n penderfyniad ni, fito na 
dim dioch, cae drws, troi ffwr, troi cem, yn yr awyllus, neu y dan ni'n gweithredu. A be mae iago am ni sywyddoli, ydy bod gynna ni, y dewis yna, an cyrrifoldeb ni, ydy ffordd yn un ymateb i demtasiwn. Fel dywed John Owen, y piwrit sy'n. Pri mae pechod yn curo wrth y drws, dan ni'n rhydd. A pri mae temtasiwn yn ennill llegalon, galon, am perswadio'r meddwl, y denu syrchiadau, a rydym mewn rhoi croeso i'r temtasiwn. Y dan ni'n sefyll yn tir y dyd na, trwy nerth ar y fengil a trwy ras, neu y dan ni'n dweud ti di mewn ac yn rhoi dy cyfle yna, pan mae'r galon a'i fryd ar meddwl, ar syrchiadau, y croeso i'r temtasiwn. Wel, mae meddai ago, byddwch yn ofalus, yn ofalus iawn. Y mae chwant yn bechiogi, ac yn esgor ar bechod, ac y mae pechod ar ôl cyrraedd i lawn dwf yn cenhedlu marwolaeth. Fe all y peth diniwed yna sydd yn ddeniadol a mae pechod ymwyd yn ddangos yn dydy yn ddiniwed. Dydd person sy'n dechrau cymryd cyffuriau ddim yn sywyddoli a allai fod yn gaeth i cyffuriau. Person sy'n cymryd sydd yn goryfed ddim yn sywyddoli a allai fod yn alcoholig. Mae yna bethau sydd yn arwain i farwolaeth. Mae chwant yn bechiogi ac yn esgor ar bechod, a mae pechod ar ôl cyrraedd i lawn dwf yn cynhedlu marwolaeth. Be mae be ma Paul yn dweud am y frwydr yma. Oherwydd, a mae chwanter cnawd yn erbyn yr ysbryd, a chwanter ysbryd yn erbyn y cnawd. Da ni'n brwydro yn gyson, a da ni'n gwnebu rwthos nesam, a da ni'n gwnebu bob dydd, efo chwant y cnawd sy'n brwydro yn erbyn yr ysbryd, ond diolch byth mae'r ysbryd o'n plaid ni a gar gael, a mae'n rhaid i ni grysawu'r ysbryd a gofyn i'r ysbryd helpa fi, achos gwan y dwi. Gwan o Joseph, ac eto, ddaru fod bendd y fyny ger, gyda graig potifr, y llan wneud y drwg hwn a pechu yn erbyn diw. Sefyll i dir, mae posib, sefyll yn tir, trwy nerth yr ysbryd glân. Ond os gwn ni, os gwn ni rhwydd hyd, os gwn ni rhwydd, rhwydd hynt i'n chwantau ni, yna da ni mewn perygl. Uh, mae pechodau'n wedi cymryd drosodd. Mae pechodau'n wedi cymryd, yn cymryd drosodd yn bywydau ni. Mae nhw'n rheoli ni. Mae'r mae, 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 mae broses yma sy'n gan i ago ar y beichiogi, y pechod, i lawn dwf yn cynedlu marwolaeth. Mae, mae, mae'r camau yma yn, yn arwain ni i ddifancol, ond ni'n colli allan, a mae o'n drist. Mae yna oblygiadau, mae yna ganlyniadau, a dyr beibl ddim yn swil rhag y rhybuddion ni ag hyn. Um, mae'r mae hyn da ni'n meddwl sydd yn y dirgel um, yn dod yn cyhoeddus. Mae hyn da ni'n meddwl sydd dan reolaeth yn dod i'r amlwg. Da ni'n methu gweld pendraw y pendefniadau allwn ni wneud. Fe ddown nhw i'r amlwg. Allwn ni feddwl yn yn calon, allwn ni lochesu cysineb, allwn ni fwydo balchder, allwn ni fod yn dwyllorca, yn dwyllus, um, allwn ni fod yn ddiog, allwn ni fod yn hunanol. Allwn ni gadw fo dan reolaeth, ond uh, allwch chi ddim. Mae yna oblygiadau, mae yna ganlyniadau, mae nhw'n llysogi, mae nhw'n amlchau. Mae nhw'n newid patrwm yn bywyd ni. A mae nhw yn t- gwneud, gwneud llanast o'n bywyd ni yn cynedlu marwolaeth. Um, mae yna rhywbeth terfynol yn, yn y peth. Mae yna rhywbeth difawol yn y peth. Mae yna cynedlu marwolaeth. Ni bod y Christian yn colli ffydd, uh, mae gras yn cadw'r ni am beth, da ni beth yn sy'n allan o ddwylo yn tad ni, 
ac eto gallwn ni hefyd greu sefyllfawydd tywyll iawn, fel nath Dafydd Nid, efo Urias ac yn y blaen. Mae, mae Iaco yn, yn datol efo ni. Peidiwch ac yn mynd â'ch cam ar y wain. Fy nhw'n weillio yn anwyl. Dach chi'n teimlo fy nyn bod Iaco yn llawn cyd yn dimlo. Dyn gwybod beidio. Dyn gwybod beidio fy hun i gael fy'n hemtio. A dach chi'n anwyl yn fy ngolwg i. A dwi eisiau chi gofio a sefydoli. Beth sy'n rhaid i chi wneud yn y sefyllfawydd hyn? Um, dim rhoi bai ar ddiw. Dydi ddiw ddim yn awdur pechod. Dydi ddim yn gyfrifo. Mae ddiw yn cynnetau am gwychiadau er yn lles ni, da ni wedi clywed ni yn echrau'r bennod. Mae ddiw yn profi ni, mae yn sanctidio ni. Ond pan da ni yn ildio ar gyfer rhoi di mewn, ni sydd yn gyfrifo. Um, the, bus, the buck stops here, ni sy'n gyfrifol am hynny. Ffo oedd i wrth nwydau i enctid, meddai Paul, wrth wnitog i fancer enw tom y thym y theis. Ffo oedd i wrth nwydau i enctid, meddai bechodau sydd yn denu ti. Well, just cair drws. At gna, yr hyn sydd yn dda, llenwad am serlen, llenwad y bywyd, canlun gyfiawnder a ffydd a chariad a heddwch. Os ti'n di bywyd ni llawn rhyn weddau, sam lle i ddrygion ni. Yng nghwmni'r rhai sy'n galw ar yr arglwydd a chalon pyr. Nid ffydd neu gyddol ydy cysnogaeth, ond ffydd cadarn rhaw. Ffydd llawn diwydrwydd a llawn daion ni. Nid diflastod yn llawennydd yn sgil i fyddod i'r arglwydd. Mae'r agwydd am, am weld ni'n byw bywyd llawn, a bywyd cyfeithog, a bywyd llawn yn uh, rhyn weddau, mae o wedi cynnetau ni, nid bod yn negyddol o gwbl. I dois un prawf wedi dod ar ein gwartaf, nad yw'n gyffredin i bawb. Yma diw yn ffyddlon. Ac ni fydd ef yn gadael i chi gael eich profi, ti hwn ti eich gallu, yn wir gyda'r prawf, be fydd di hangfa hefyd a'ch galluogi i ymgynnal danno. Da ni'n gwynebu sefyllfawydd anodd, falla bod ni'n colli'n swydd, falla bod ni'n colli echyd a bod ni'n cael yn temtio i weld bai, ar ddiw y cwestiwn ni, hygredau ddiw, credibility ddiw, daion ni ddiw. Wel, allwn ni ddianc o'r sefyllfa yna, ac allwn ni sgwario fyny a cymryd y cyfrifoldeb a deud o argwydd helpa fi, cadw fi, pyra fi. Helpa fi gredu yn dyddaion ni di ac drymu lwybr ymlaen o'r sefyllfa yma. A dyna pam bod yr adnod nesaf mor addas a mor berthnasol i'n, i'n cyflwr ni a be mae'n be disgwyl i ni wneud. Oedd i chod y daw bob rhoi da a phob rhoedd perthfaith. Disgyn y maint oedd i wrth dad goliadau'r nef, ac iddo ef ni ferthyn na chyfnewid, na chysgod tro adair rhod. Dach mae gwch bochyd i'r chwerwy efo diw, dach mae gwch bochyd i'r gweld bai, a chyd i'r pwdi efo diw, a wedi siomi gymaint bochyd ddim yn disgwyl dim gan o fo. O mae agon rhag weld hynny, a mae'n dweud gwrandwch pydach â troi cefn, Byddwch chi wir i angen, o dim, dim gweld bai arno, fach o ddim yn gyfrifol. Dwi ddim wedi creu y sefyllfa ti yno fo, dwi ddim wedi dymuno drwg i ti. Mae dyw mor hael, mae o'r mor fendigedig, mae o'r mor feint. Mae pechod am dy dynnu di lawr, mae pechod am dy sigo di, a torri dy galon di, a drysu, a di fethau ti. Ond edrych chi fyny, o ddichod, Y daw pob rhoi da. Mae bob dim da, ti wedi cael ni drwg, nid unrhyw beth negyddol, mae bob dim da, ti wedi cael yn dyfywyd, yn dod o ddiwr ddiw. Fod i tarddiad pob dim da. Fod i perfeithrwydd, fod i cynhaliwr pob dim. Mae pob dim da ni wedi profi er yn lles ni. Diw wedi awdur, diw wedi tarddiad, diw wedi hyrwyddwr hynny. A mae pob rhodd berffaith. 
Wel, maen nhw'n disgyn oedd wrth dad goliadau'r nef. Chi'n dechmygu y ddiar yma yn aflinau dy gwag, a mae diw yn deud yn Genesis dydded goleini. A trwy'r gredigaeth mae diw yn cynnal y byd y byd y sawd mewn goleini. Er bod yna nos, mae yna bob tro oleini yn niw. Ac yn niw, allwn ni bwysor na fo am iddo fo yn golio ni, yn harwain ni. Tad goliadau y nedd. Sam rhyfedd, ies i gris gyflwyno hyn, fel goleini y byd. Ac i'r englion, weld goleini yn llywyr chi, yn y nefoedd, pan daeth yr arglwydd ies i gris. Daioni, perffaith, pyr sanctaidd ydy cymeriad diw. Ac da ni'n colli allan gymaint yn negyddu ac yn ame, ac yn siro, ac yn gweld bai ar ddiw. Mae o'n demtasiwn yna, mae o'n dod i ni ar y degau, a da ni'n eistedd fyna, meddwl bod ni yn iawn i weld bai, ond na na, meddwl yn dda am ddiw. Am i berffeithrwydd o, ac am i ras, ac am i gariad. Y diw hwn y mae'n berffaith i ffordd, salm 18, ac adnod 30. Chi'n edrych ar greadigaeth diw, chi'n edrych ar i ffyrdd o, chi'n edrych trwy meicrosgop, ydych chi'n gweld trefn, ydych chi'n gweld pethau amlwg iawn yn yr ar, ydych chi'n gweld greadigaeth yn berffaith. Mae diw yn gwneud bob dim yn berffaith. Mae wedi creu y cyfan yn berffaith, mae'n cynnal y cyfan. Dyma ydy integrity diw, dyma ydy gymeriad o, dyma ydy natur o. Y diw hwn y mae'n berffaith i ffordd. A pan da ni'n cael yn temtio i amefo, da ni'n wedi gofio pa mor gywir a perffaith yw diw. Ym pob dim. Be mae'n neud Wel, mae'n cyflawni i fwriadau da. Er mwyn dangos yn yr oesoedd sy'n dod, cyfoeth difesur ei ras trwy ei diriondeb i ni yng Nghrist Iesu. Be mae'r efengil yn golygu di bod y diw perffaith yma wedi ymyrryd, wedi anfon i fab i'r byd, a bod y mab hwnnw wedi byw yn ei fyth ac yn lan am am dair blynedd yn cyhoeddus, ac yna bod o wedi mynd i'r groes i. Mewn mynegiant pyr o gariad diw, a mewn mynegiant o barch at sancteidrwydd diw, ac at gofynion diw. A bod diw efo cyfoeth difesur o ras, wedi edrych arna ni, ac wedi bod yn drigaro y gwrs hynny, trwy yr agwyd y sigris, trwy i diriondeb i ni yng Nghrist. Mae yna beled yr oleini, mae yna ras yn tywallt i mewn i'n bywyd yn ni. A mae yma wedi dangos yn ni. Er mwyn dangos y ddyroesoedd sy'n dod. Fy yn sôn am bod ar ochr anghywir i hanes, the wrong side of history. O fyddwn ni ar yr ochr anghywir i ddiw, os da ni'n sefyll mewn barn yna fo. A bod ni'n meddwl bod gennaf o le i ateb, a bod o'n gofod galw diw i gyfryd. Os a ddim at, Sa ddim galw diw i gyfri, da ni fod ar ochr gywir. Ar ochr gywir ydy yn ddiried yn ei ddaioni fo ac yn ei ras. Ar ochr cywir ydy credu yn yr efengil a bod diw trwy'r efengil yn dangos cyfoeth difesur ei ras trwy ei diriondeb i ni yng Nghrys Iesu. Mor hael ydy diw, mor ddigonol ydy diw, Mae'r ydy effeithiol ydy diw yn ni ymwneud â ni. A mae'n cymryd o'ch gwynt chi, mae o'n destun rhyfeddod arbennig iawn, bod diw mae'r garedig a mae'r ffeind drwy yr arglwydd Iesu Grist. Tywyllwch ydy pendraw yn tiedd ni, dyma ydy'n dewis ni, bethau sydd yn arwain i dywyllwch, ond mae diw am ei oleini, cael ei dywallu mewn un bywydau ni a bod yna orfoledd yn rhys pobl diw. Er mwyn i chi, meddai Paul wrth y rhyfuniaid yn pennod deuddeg, 
allu canfod, beth yw ewyllus, beth sydd yn dda a derbynio a therffaith yn eolwgi. Dyma fe mae'r arglwydd am un i wneud i brofi y bendithion yma a gwybod yn fras am yr arglwydd, a gwybod yn brofiadol am yr arglwydd. Bo'n ni'n sywyddoli bod gennaf fawr wyllus ar ein cyferni, a bo'n ni am byw yn dderbynio a perffaith yn eolwg ef. Disgyn y maint o ddi wrth dad goliadau'r nef. Da ni'n gwythorogi'r hael, da ni'n gwythorogi'r gwanwyn yma, da ni'n gwythorogi y goleini sy'n yna gan y goliadau'r nef. Ond mwy na hynny yn meddai ago, mae'r diw ma sy'n wedi bod yn fendi ddyn ni ddoi, ddim yn newid. I ddo ef, ni ffyrthu nach yn newid, nach ysgod trywadau'r hod. Da ni'n gwybod bod amglochiadau, bod misoedd, bod sefyllfawydd yn newid, mae yna drowadau yn dois mewn bywyd, mae bobl yn newid, mae sefyllfawydd yn newid, mae yna heriadau yn newid. Ond mae'n rhywbeth yn gyson, yn constant am gymeriad yw. Mae o'n dad goliadau'r nef. Falle bod yr goliadau yna yn bod yr nos yn dod yn yn hanes ni, bod yr haid yn mynd yn fwrch i bob tro, ond mae diw yr i fath, mae o'n gyson yr i fath. Mae dde'n malych chi, oherwydd, nid dwi fi yr argwydd yn newid. Mae o'n gyson garedig, mae o'n ffyddlon, mae o'n trigarog, tyg at i bobl. Allwn ni bwyso arno fo, a di sgwrs o fo, achos dio ddim yn newid. Ymddiriedwch yn yr argwydd o hyd. Cael eich craig tragwyddol yw'r argwydd. Dyn ni diw ddim yn fy mpwyol, dyn ni ddim yn anghyson, a llwch chi ddim bynnu arno fo, a pwyso arno fo. A gwybod bod gras yn golygu gras, a cariad yn golygu cariad, a bod yna fynd eithion yn dod. Mae meddwl yn dda am ddiw, mae puro yn meddyliau am ddiw. Yn mynd i arwain a disgwyl beth y mawr gan ddiw. Mae diw yn berffaith yn ei helioni, a mae'r oddion o yn hael ar ein cyferni. Mae Iago am yn ei ddi allun, ac am yn ei sefyddoli, disgyn y maint o ddi wrth dad goliadau'r nef, ac iddo ef, ni ffyrthu nach yn newid na thrywadau'r rhod. Ni ddylai nef sy'n cael ei demtio ddweud o ddi wrth diw y dalfa yn ymtaswn. Ni ellir temtio diw gan regioni. Ni diw ef i hun yn temtio nef. Yn wir, pan ni'r rhywun yn cael ei demtio, ei chwant i hun sy'n ei dynnu ar gyfeilion a gynnu hyto. Yna mae chwant yn bechiogi, esgor ar bechod, a bechod ar ôl cyrraedd i lawn dwf yn cynedlu marwolaeth. Pech yn cymryd eich camarwain, mae yn gymeillion anwyl. O ddichod y daw pob rhoi da, a phob rhoedd perffaith. Disgyn maint o ddi wrth dad goliadau'r nef, ac iddo ef ni perthu nach yf newid, nach ysgod trywadau'r môr. Bod i ddiw yn llenwi ni efo gobaith a goleini a gras a bor yma trwy y gair er i'r goniant. Amen. Yr emyn ola, ydy cysegru yn calon ni efo pant y celyn. Bwyd fy'n halon i ti'n deml, bwyd fy ysbryd i ti'n nith, ac o fewn y drigfan yma, aros iesu, aros byth.
Dad nefol, ma ddeni ni bob iltio i temtasiwn, ma ddeni ni yn gwendid ni, ma ddeni ni bob am hiaeth am dyddaioni di, ma ddeni ni bob gweld bai a pwyntio bys a caledu o dad. Meddal hân calon ni, efo'r gwirioneddau yma, mae perffaith wyt ti a da ym hob dim, a bod yn rhoddion da yn deillio ddiwth a si, oedd i'w helpa ni o dad, brofi a gwledd wastato, and the person of the Debdi, about the Gumni di and the Pironi, I can the Sanctioni or Dad. Our of Birgum di Thas Velis, our of Weld, the Winner Preed, Sir Hagori Vilo with ye, our blesser I quag a bit, help any of you, Ian Dredio Melni to Gameria di Tad Ma Bagaspiglan, a so with all its true revenue, Pamor Gavithogadani, a peer at any, a glan at any, a kiss and say through Vesli. And then in the Catuni and Pironi, and then we are sick Amen.